他长着一张深海鱼的脸，但是他其实生活在浅海。他的肉质细嫩鲜美，犹如豆腐一样，所以很多人称他为豆腐鱼。对于十分的脆弱，在菜场是基本上看不到活体的，所以这次我想尝试把它养活。它就是龙头鱼，又叫豆腐鱼、龙头烤。龙头鱼的胸鳍和腹鳍十分的宽大，这很有利于它们漂浮在海中。我猜测他们的游泳能力并不会很强，所以需要依靠巨大的胸鳍和腹鳍来维持平时的活动。平时他们应该就是张开胸鳍和腹鳍飘在海中的。他们的眼睛很小，而且生活的水域呢，水很浑浊，但是他们却是凶狠的掠食者。他们能一口吃掉和自己身体差不多长度的小鱼。他们的生长十分迅速，每一次捕食都可以让他们长大不少。龙头鱼的繁殖，我猜测和石首鱼一样，也在河口附近，因为每年只有在夏天的时候，我们才能在赶海的时候，在近海见到这种神奇的鱼类。这鱼看上去想窜出水面咬我，但是其实它已经活不下去了，状态很差了。可以明显看到它胸鳍和腹鳍已经缩小了，这样的鱼是活不下去的。龙头鱼从上往下看，可以清楚地看到它下颌的两颗獠牙露在外面。鲜活的龙头鱼，它的体色竟然是偏黑的。而我们在菜场见到死亡的龙头鱼，它的身体是粉红色，偏白的。其实我想把它养活在缸里，就是想观察它是如何捕食的，因为它眼睛比较小。但是呢，我感觉它这个眼神在捕食中也起到了关键的作用。所以我想搞清楚的是，它到底是 random kill 还是用眼睛定位猎物，然后迅速游过去把猎物吃掉。它的尖牙都是朝后长的，也就是说，猎物一旦被它的牙勾住，只有一条路可走，就是进入它的胃中。希望这一次能把它养住，观察到它在缸里捕食吧。